है दोस्तों स्वागत है सिक्रेट वॉर्स के एपिसोड फाइव में और स्वतंत्रता के सत्तर साल मुबारक हो आप लोगों को और थैंक्स फॉर ऑल द कमेंट्स ऑल द विशेस फॉर माय बर्थडे एक्चुअली बर्थडे में थोड़ा थोड़ा कुछ ज़्यादा ही मैं एक्चुअली आउटिंग में चला गया था इसलिए थोड़ा लेट हो गया इस एपिसोड के लिए तो मैं फिर से आ गया इस एपिसोड में और सिक्रेट फोर्स इज बैक एंड कॉमिक्स एंड इज बैक और आप लोगों को थैंक्स फॉर ऑल द कमेंट्स एंड एवरी तो चलिए देखते हैं सीक्रेट फोर्स के एपिसोड फाइव में क्या हो रहा है और हम लोग देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज का देहांत हो गया है उसको डॉक्टर डूम ने मार दिया है और अभी डॉक्टर स्ट्रेंज का फ्यूनरल या फिर फेयरवेल फंक्शन चल रहा है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बताया जा रहा है वो सबके चहिता थे और थॉर्स के जो सीनियर लीडर थॉर्स है या फिर मेंटर थॉर्स है वही डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में बता रहे हैं कि अगर कोई वहला होगा जहाँ पे मतलब मौत की बात की दुनिया जहाँ पे कोई अगर राजा है तो डॉक्टर स्ट्रेंज ही होगा क्योंकि गॉड के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ही उन लोगों का शरीफ था और वही पूरे दुनिया चलाने में उन लोगों की मदद कर रहा था और तभी हम लोग देखते हैं थॉर्स क्वड में एक्चुअल में जो दुनिया का विनाश हो गया है उसी दुनिया के लेडी थॉर मौजूद है और वो ये सब देख के चौंक गई है और उसके बाद हम लोग देखते हैं सूजन डॉक्टर डूम से पूछती है कि ये तुम इतना पर्सनल क्यों नहीं ले रहे हो डॉक्टर स्ट्रेंज के मौत को क्योंकि वो तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त था और फिर भी उसे किसी ने मार दिया और तुम चुपचाप बैठे हो डॉक्टर डूम ये सब सुनता रहा और उसके बाद देखते हैं सूजन के कहने पे डॉक्टर डूम का बेटा फ्रैंकलिन जाके डॉक्टर स्ट्रेंज को एक फ्लावर्स और ट्रीज ऐसा देता है उसके गले में चलाता है और बोलता है तुम्हें जिसने भी मारा होगा हम लोग उसे ढूंढ निकालेंगे और उससे बहुत ही बुरी तरह मौत के घाट उतारेंगे तो एनीवे anyway, हम लोग देखते हैं ये सब कुछ फंक्शन हो जाता है और उसके बाद वेल वेल वेलरिया जो है डॉक्टर डूम की बेटी वो बैठी रहती है डॉक्टर स्ट्रेंज के स्टैचू के पास और डूम के आने के बाद वो बताती है और डॉक्टर डूम से पूछती भी है कि पिताजी तुम तो भगवान हो तुम तो गॉड हो इस दुनिया में फिर भी जिसने भी डॉक्टर स्ट्रेंज का ये हालत किया है जिसने भी उसे मौत के घाट उतारा है वो तुम्हारे नज़रों से कैसे बच के निकला है डॉक्टर डूम बताता है कि वो लोग बच के नहीं निकले हैं उन लोगों को हम लोग ढूंढ निकालेंगे और उससे मौत की घाट उतारेंगे और उन लोगों को सही सज़ा मिलेगा डॉक्टर स्ट्रेंज का जजमेंट होगा और उसके बाद वो ये भी बताता है ये काम करना अब तुम्हारे हाथ में है वो वेलरिया को बोलता है कि तुम जाओ जो भी है इसे ढूंढ निकालो और उन लोगों को मतलब उन लोगों का जस्टिस किया जाएगा उन लोगों को पनिशमेंट दिया जाएगा यही बताते हुए डॉक्टर डूम वेलरिया को भेज देता है और वेलरिया भी उधर से निकल जाती है वो अपने स्क्वाड के साथ प्लान बनाने में कि डॉक्टर स्ट्रेंज को जिसने भी मारा है उस लो, उन लोगों को ढूंढ के निकालेंगे वेलरिया को लग रहा है अभी कि डॉक्टर स्ट्रेंज को उन्हीं लोगों ने मारा है जो कि रैफ्ट से निकल के आए थे मतलब थैनोस और केबल गैंग लेकिन उसे तो ये पता नहीं कि उसके पिताजी मतलब डॉक्टर डूम गॉड डूम ने ही ये पूरा कारनामा किया है तो डॉक्टर डूम अभी थोड़ा गिल्टी फीलिंग में है और वो मॉलिकुल मैन के चेंबर में घुस जाता है जहाँ पर वेन रीस मॉलिकुल मैन उल्टा उल्टा हैंग करके पूरे दुनिया का मॉलिकुल इम्बैलेंस को बैलेंस कर रहा है और डॉक्टर डूम उसके अंदर जाते ही उसी रूम के अंदर जाते ही मॉलिकुल मैन को मैन मॉलिकुल मैन उसे पूछता रहता है कि तुम मेरे लिए कुछ खाना लाए कि नहीं क्योंकि हम लोगों ने देखा था पिछले वाले एपिसोड में भी उसने खाने के लिए पूछा था क्योंकि वो बहुत भूखा है आखिरकार वो तो है एक मतलब बे ऑनडर्स का बनाया हुआ इंसान ही लेकिन वो फिर भी बोलता रहता है कि उसे बहुत भूख लगा है अगर उसे उसकी ये भूख मिटाया नहीं गया तो वो कुछ दिन बाद सिर्फ चमड़ी और हड्डी में ही बदल जाएगा तभी डॉक्टर डूम उसे बताता है कि स्ट्रीव इन स्ट्रेंज इज डेड तो तब वो बताता है वेल वेल नाउ इज दैट ए सरप्राइज वॉज इट कैंसर इट्स ऑल इज कैंसर उसे लगता है कि कैंसर की वजह से शायद शायद डॉक्टर स्ट्रेंज मर गया है लेकिन एक्चुअल में वो ये मजाक कर रहा था और डॉक्टर डूम उसे बता रहा था कि स्टीफ एंड स्ट्रेंज जैसे भी मरा हुआ होगा वो उसके वजह से ही मरा है क्योंकि उसका शक इतना इतना ज़्यादा बढ़ गया था उसी की वजह से उसे मरना पड़ा था तो तभी हम लोग देखते हैं इस दुनिया के असली रहस्य के बारे में जो ओ एन रे स्मोलिकुल मैन बताता है कि सारे दुनिया में अभी जो यूनिवर्स है या फिर जै, जैसा यूनिवर्स था उस यूनिवर्स को बनाया गया था बे ऑनडर्स के जरिए वो बे ऑनडर्स जो लोग थे वही सारे दुनिया में सारे लाइफ फॉर्म्स बनाए थे लेकिन एक टाइम पर वो आके बोर हो गए थे और उसके बाद वो लोग मौत की 
कार्यक्रम रचने लगे और उसके वजह से ही उन लोगों ने दुनिया का विनाश करने का चाह और तभी डॉक्टर डूम ने उन लोगों को विनाश करते हुए उन उन बेअंडर्स को ही मार दिया था और उसके बाद उन्होंने वेन रेस और स्टीफन स्ट्रेंज का मदद लेते हुए इस दुनिया को बनाया था और यही बात स्टीफन स्ट्रेंज को पता था पूरी तरह के डॉक्टर डूम का पावर कितना तक है और स्टीफन स्ट्रेंज का पावर भी कितना तक है यही वेन रीस और डॉक्टर डूम सारी बातें करते रह रहे थे तभी ये सारी बातें हम लोगों के सामने आता है कि ये सब क्यों हुआ है और वो एन रेस ये भी बताता है कि बे ऑनडर्स ने ही वो एन रेस मतलब मोलिकुल मैन को बनाया था सारी दुनिया का विनाश करने के लिए एक एक दुनिया का विनाश करने के लिए एक एक मोलिकुल मैन की ज़रूरत थी वो एक एक मोलिकुल मैन एक बड़ा बॉम्ब था लेकिन जब डॉक्टर डूम स्टीफन स्ट्रेंज इस बे ऑनडर्स की शक्तियाँ को ले पूरी नई दुनिया बना लिया था बेउंडर्स को मारने के बाद तब वेन रिस भी उन लोगों के साथ आ जुटा था लेकिन वेन रिस ये जब भी बार बार करते रहते हैं उसका उसके अंदर से एक लाइफ फॉर्म थोड़ा सा कम होता रहता है यही वो डॉक्टर डूम को भी बताता है लेकिन उसके बाद जब डॉक्टर डूम स्टीवन स्ट्रेंज के बारे में वो एनरिस को असली बात बताया कि डॉक्टर डूम ने ही उससे मौत के घाट उतारा है तो मॉलिकुल मैन उसे बताता है तुम्हें क्या लग रहा था मुझे पता नहीं तुम्हारे अंदर की तुम्हारे दिल में जो गिल्ट है वो मैं महसूस कर सकता हूँ तुम्हें उसको मारा है और अभी क्या तुम सोच रहे हो कि अगर मैं तुम्हें गुड बाय किस कर देता हूँ मतलब वो अगर डॉक्टर डूम को मार देता है तो ये दुनिया बच जाएगी नहीं ये दुनिया अभी डॉक्टर डूम ही चला रहा है अगर मोलिकुल मैन डॉक्टर डूम को मार देता है तो इस दुनिया का भी विनाश हो जाएगा तो ये वो बिल्कुल ही नहीं करेगा उसके बाद हम लोग देखते हैं वेलेरिया का जो स्क्वाड है जो द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस मतलब फ्यूचर फाउंडेशन है उधर वेलेरिया उसके टीम मेंबर से यही सारी प्लानिंग कर रहा है कि वो लोग अभी कैसे उन लोगों को ढूंढ के निकालेंगे जिन लोगों ने स्टीफन स्ट्रेंज उन लोगों के चहीते डॉक्टर स्ट्रेंज को मारे हैं तो तभी उन लोग एक इफेक्टिव लेयर बनाया है जिसमें से जिसमें से पूरे पावर का रिफ्लेक्शन इस दुनिया में जो भी क्रियाक्रम हो रहा है जो भी जैसे बातें कर रहा है या जिसका भी एक्शन इस ग्लोब में एक जलता हुआ ग्लोब में रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि ये जलता हुआ ग्लोब पूरे दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी प्राणी का कार्यक्रम या उसके क्रियाकर्ता या फिर उस उसका सारे एक्टिविटीज़ को ट्रैक करता रहता है और तभी वैलरिया ये भी बताती है जब उसके टीम मेंबर्स बोलते रहते हैं कि ये सब जान के हम लोग क्या करेंगे तब वैलरिया ये बताती है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग दुनिया के सारे लोगों को ट्रैक कर रहे हैं जो भी जो भी एक्टिवेट मतलब एक्टिविटी कर रहे हैं उसका ट्रैक कर रहे हैं सिर्फ एक इंसान के वजह एक इंसान के बिना और वो है डॉक्टर डूम तो उन लोगों का शक थोड़ा सा भी हो जाए डॉक्टर डूम के ऊपर आता है या इतना तक कि वैलरिया जो कि डॉक्टर डूम की बेटी है लेकिन वो अभी एकदम डेस्टिन डिटरमाइंड है कि स्टीवन स्ट्रेंज के हत्याकार को वो ढूंढ के निकालेगी और तभी वो बताती है वो जहाँ भी रहे इजिप्शिया बॉर्सिनेस्टर डूम स्टेट कहीं पे भी वो वो ढूंढ के निकालेंगे और उससे पता लगाना है कि ये लोग कितने शक्तिशाली हैं और कितने मतलब कहाँ से आए हैं और कौन है क्योंकि उसे इस दुनिया में सारे रहस्यों का पता लगाना है और इस दुनिया में जो केबल गैंग और थैनस गैंग आए हैं उन लोगों का भी पता लगाना है कि ये लोग कौन हैं तो इसी वजह से वो एकदम डिटरमाइन हो जाती है कि वो मर्डर को निकाल ढूंढ के निकालेगी और इसी के साथ ख़त्म होता है सीक्रेट फोर्स का एपिसोड फाइव मुझे पता है इसमें स्टोरी ज़्यादा बिल्डअप नहीं हुआ स्टोरी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ लेकिन इसमें जो भी स्टोरी सामने आया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और सीक्रेट वॉर्स अभी मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर लूँगा मुझे लगता है मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ आप लोगों को इसी हफ्ते मैं सीक्रेट वॉर्स का सीरीज़ ख़त्म कर दूँगा और उसके बाद नए सीरीज़ में चला जाऊँगा लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि स्टे ट्यून्ड और लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आप लोगों का कमेंट्स इस वीडियो के बारे में और थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट गाइज और या मैं अभी तो सोच रहा हूँ कि एक दूसरा वीडियो बनाऊँगा नहीं मैं नहीं बताऊँगा एक्चुअली मैं उस वीडियो में थैंक्स बोलने वाला हूँ आप लोगों को वो अच्छी तरह मैं बताऊंगा आप लोगों को थैंक्स और अभी के लिए तो चलिए गुड बाय करते हैं
नहीं तो आप लोगों को अगर कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में क्योंकि मुझे तो ये वीडियो का ऑडियो बनाने में बहुत ही मज़ा आता है तो एनी ज़्यादा बात नहीं करूँगा बहुत सारा बकचुरी हो गया है तो एनी गुड बाय दोस्तों और या हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन और फिर से वही कल से डेली लाइफ शुरू शुरू बहुत दिनों से छुट्टी में था ये सब हो गया अभी तो चलिए गुड बाय गुड नाइट